Y bueno, moradores, solo para decirles que después de casi dos años, pues estamos acabando la historia de Fable, porque The Journey, como les voy a mencionar más adelante, es el final de la historia. Este, y como creo que muy probablemente este va a ser el último video del año, pues solo me queda decirles que feliz Navidad, si lo están viendo en Navidad, feliz Nochebuena, feliz Año Nuevo, si ya lo están viendo en 2024. Y si lo están viendo en cualquier otra festividad, pues, pues feliz festividad de donde sea que lo estén viendo. Este, que tengan un bonito año nuevo, que sea muy productivo para todos ustedes. Gracias por estar conmigo a lo largo de estos ya creo que tres años, aunque hubo uno de inactividad. Pero no quiero expandirme demasiado, solo muchas gracias por estar conmigo. Que tengan una bonita navidad, felices fiestas, que tengan un excelente inicio de año y pues... Ahí nos vamos a seguir viendo en próximos videos. Bye. Antes de comenzar con esta historia, tengo que comentar un par de cosas importantes. La primera y más relevante, The Journey es la conclusión de la saga original de Fable. Esto se debe a que no solo fue la última entrega de la franquicia, sino que también es la última historia en su cronología. Después de esta entrega no se lanzaron más juegos o novelas. Al momento de hacer este video, aún se desconoce si el nuevo Fable será una continuación o si tendrá lugar en el mismo universo, pero todo parece indicar que será un reinicio, por lo cual podemos tomar esta historia como el final de la saga original. En caso de haber un cambio, eventualmente haré un video hablando sobre el tema. La segunda, a pesar de ser el epílogo de este universo, esta historia es muy poco conocida porque fue exclusiva de Kinect y hoy en día es casi imposible jugarla, no solo porque Kinect ya fue descontinuado y no puedes conseguirlo fácilmente, sino porque el juego ya no está disponible en las tiendas digitales y las copias físicas no abundan, de hecho creo que soy el primer canal en narrar la historia. Finalmente, el material de este video no me pertenece, sino que lo obtuve de Much Games, en la descripción te dejaré el link a su canal para que vayas a visitarlo. Sin su video, este tampoco habría sido posible. Ahora sí, sin más explicaciones, vamos con la conclusión de Fable. Han pasado 50 años desde los eventos de Fable 3 y el reino ha cambiado para siempre. Desde la desaparición del héroe de Brightwall en los misteriosos desiertos de Samarcanda, los días de los héroes han llegado a su fin. El último que queda es River, quien ahora gobierna entre las sombras luego de hacerse con el poder por medio de sus manipulaciones y artimañas. Al igual que el gremio y sus héroes, los descendientes del primer arconte no existen más, junto a muchas de las criaturas fantásticas que algún día poblaron las mágicas tierras Albión. Ahora el progreso y la civilización dominan el panorama, trayendo consigo una época de relativa calma y estabilidad. En su lugar, esta aventura es protagonizada por alguien común y corriente, un chico sin ningún don o talento excepcional, Gabriel, un gitano que recorre al bion en compañía de su caravana, pero en el fondo es un joven valiente que sueña con vivir épicas aventuras como los héroes de antaño. La historia comienza pacíficamente, mientras su tribu deja atrás Bowerstone en medio de su migración anual. Originarios de las tierras lejanas, los gitanos son conscientes que su hogar es cada vez más peligroso, por lo cual ahora se dirigen rumbo a Shellfields, en la frontera norte del reino. Mientras avanzan, Catlan, su líder, es alertado que Gabriel ha desaparecido nuevamente. Frustrado, el hombre se adentra en lo profundo del bosque de Kers Hall, en donde encuentra al muchacho, cuidando de su fiel compañera, Seren, quien ha estado con él desde que era pequeño. Enojado por ralentizar al grupo, Catlan le llama la atención y le obliga a montar para reunirse con el resto de la caravana. Avanzando por la carretera, el dúo charla sobre los viejos tiempos, sin embargo, luego de un rato en el camino, contemplan que una tormenta masiva se avecina desde la aguja y deciden darse prisa para evitar correr riesgos innecesarios. Eventualmente, ambos se reincorporan al convoy, pero Catlan marcha hasta el frente para liderarlo y le ordena a Gabriel quedarse al final del mismo para cuidar su retaguardia, advirtiéndole que no se quede dormido otra vez o estará en problemas. Sorpresa, sorpresa, Gabriel lo hace y es despertado por la brutal tormenta que ahora se cierne sobre él. Aterrado, al percatarse que los demás se han marchado, el chico y su montura se apresuran para alcanzarlos en Rivers Reach. Desafortunadamente no llegan a tiempo, ya que un rayo impacta sobre el puente y lo destruye, aislándolo de su pueblo. Desde el otro lado, Catlan le aconseja que tome el viejo camino de Myremore, 
asegurándole a su amigo que puede alcanzarlos más adelante, pues en el fondo conoce sus capacidades y confía en que podrá lograrlo. Solo y frustrado, Gabriel se da cuenta de que no tiene más remedio que seguir la sugerencia de Catlan y se pone en marcha, dando inicio a un viaje que lo cambiará para siempre. Cruzando por el bosque de Fairwood, la tormenta no disminuye su fiereza y Gabriel se ve forzado a bajar de su carromato para calmar a Seren. Al hacerlo, escucha unos ruidos cercanos y se sorprende al toparse con Teresa, quien le pide ayuda desesperadamente. Aunque no sabe quién es, el joven se dispone a auxiliarla. Sin embargo, cuando nota que una descomunal fuerza oscura se aproxima, huye despavorido. Entonces, Teresa lo llama por su nombre y Gabriel encuentra el valor para salvarla. De vuelta en el carromato, el par huye a toda prisa de Fairwood, con la extraña fuerza detrás de ellos, arrasando cualquier cosa en su camino. Tras una agitada persecución, logran escapar gracias a Seren, pero el caballo es herido por el Devastador, el segundo al mando del Corruptor. Técnicamente se llama el Devorador, pero en todos mis anteriores videos yo le he dicho el Devastador, así que le dejaré ese nombre para mantener la coherencia y evitar futuras confusiones. Libres de peligro, el trío se detiene para descansar y Gabriel examina a su amiga. En este momento, Teresa nota la naturaleza de su herida y le advierte que el caballo ha sido envenenado, dado que el devastador corrompe aquello que toca. Ahora Gabriel es quien le pide ayuda y la vidente le dice que pueden curarla en la cámara de los espíritus, guiándolo hasta ahí. Con la voluntad y conocimientos de Teresa, consiguen entrar. En el interior, la vidente le explica que ese es un lugar sagrado que existe desde los tiempos del viejo reino y fue creado para resguardar un artefacto de gran poder, con el cual podrá curar a su amiga, pero implicará un gran costo para el gitano. Sin pensarlo, Gabriel acepta y Teresa le lleva hasta el estanque de las misiones, un altar antiguo protegido por los espíritus de los tres héroes que salvaron el viejo reino en su momento de mayor necesidad. Blaze, el héroe del fuego, Stone, la heroína de los caídos, y Sol, el héroe de la luz. Este último le habla desde el más allá y le ordena tocar las aguas del altar, desatando una serie de visiones que le muestran la destrucción de Albión a manos del corruptor y sus siervos. De alguna manera, Gabriel se suma en un trance donde habla con Sol y este le explica que Teresa es la clave para restablecer el balance. Asimismo, le informa que las líneas sanguíneas de los poderes de la voluntad han desaparecido, marcando el auténtico fin de los héroes. Sin embargo, ahí donde haya voluntad, habrá esperanza y nuevos héroes se levantarán. Tras superar unas pruebas y considerándolo digno, los tres héroes le otorgan la capacidad de dominar la voluntad por medio de unos guanteletes. Aunque, como advirtió la vidente, esto conlleva un costo y ahora estos poderosos artefactos se han fusionado con sus manos, dejándole sin la posibilidad de removerlos. Luego de curar a Seren, Teresa le dice que en sus manos yace el destino del reino entero. El artefacto que los tres héroes le han otorgado es el único medio capaz de detener al corruptor. En un principio, el chico se rehúsa e intenta quitárselos, pero comprueba que es imposible. Sumado a esto, el devastador llega a la entrada, aunque no puede pasar, gracias a la protección de los tres héroes. Privados de una salida, Gabriel y Teresa deben cruzar la red de cuevas subterráneas para escapar. De esta manera, con sus nuevas habilidades y ser ensanada, el trío se interna en el subsuelo, descubriendo el hogar de los iluminados. Conforme recorren las cuevas, Teresa le cuenta la historia de los tres héroes y su culto de seguidores. Miles de años atrás, cuando el viejo reino estuvo en su mayor auge, una aguja fue levantada para reunir voluntad, la suficiente como para pedir un deseo que cambiara la realidad misma. Sin embargo, una oscuridad proveniente del vacío tenía otras intenciones. El corruptor, un antiguo mal ligado al primer arconte, deseaba cruzar al bión para conquistarlo junto al resto de territorios. Para lograr dicho objetivo, envió al rondador, su teniente más poderoso, quien consiguió hacerse con el control de la aguja e inició un ritual oscuro para conjurar una brecha interdimensional capaz de traer a su amo. Cuando todo parecía perdido, los tres mayores héroes del viejo reino se hicieron presentes para detenerlo. Ellos eran los que conoció en la fuente, Blaze, Stone y Soul. Unidos, derrotaron al rondador y lo sellaron en los distantes desiertos de Aurora. Sin embargo, era demasiado tarde para frenar la llegada de su líder. En un intento desesperado por detenerlo, los tres héroes juntaron su poder en un solo ataque arrasador que logró cerrar la brecha. 
Lamentablemente, también tuvo consecuencias catastróficas, pues provocó que la aguja colapsara y esta generó una enorme explosión que destruyó el viejo reino. Los propios héroes murieron en ese evento, pero sus almas y poderes fueron almacenados en tres joyas de la voluntad. Dichas joyas fueron recuperadas y escondidas por los iluminados, los seguidores más devotos de los tres héroes, quienes se encargaron de resguardarlas en tres templos secretos. Gracias a las visiones de su líder, un poderoso vidente, ellos sabían que, eventualmente, llegaría una era en la que los héroes dejarían de nacer y tendrían que comenzar a hacerse. Ese día necesitarían de su poder para enfrentar nuevamente al corruptor, por lo cual crearon los guanteletes, mediante los cuales un heredero digno podría aportar el poder de los tres héroes. Ese día finalmente ha llegado. Recorrer las cuevas no resulta tan fácil como esperaban, puesto que están plagadas de insectos gigantes, rocmitas e incluso un troll bastante enojado. Pese a esto, el trío logra salir ileso. Afortunadamente para Gabriel, parece que aún hay esperanza, dado que Teresa le habla sobre una posible solución para remover los guanteletes. Sin embargo, para llevarla a cabo, el joven gitano deberá recuperar una de las joyas de la voluntad en el enorme bosque de Thorndy. Escuchando esto, Gabriel no está nada contento porque conoce las leyendas sobre lo peligroso que es ese bosque y no le entusiasma la idea de aventurarse en él. En cualquier caso, no tiene otra opción, por lo que siguen adelante. Mientras toman un breve descanso de su viaje, Teresa cuestiona a Gabriel al respecto de sus visiones y el muchacho le cuenta lo que vio. Oyendo sus palabras, la vidente le advierte que ese será el futuro del reino si no encuentran un héroe dispuesto a portar los guanteletes. Gabriel se rehúsa nuevamente y desea que encuentren a alguien más que acepte dicha misión. Ante esto, Teresa le cuenta la importancia de los héroes en la historia de Albion y le revela que ha vivido durante más de 600 años. A lo largo de ese tiempo, ha velado por la seguridad del reino. Un deber que no ha sido fácil, pues ha visto partir a sus seres queridos y a aquellos que la han conocido. Le revela que es la última heredera del linaje de los héroes y durante los muchos años que pasó dentro de la aguja, contempló miles de posibles futuros. Sin embargo, al final, únicamente quedó uno y es el que están viviendo. Muy confuso por lo que acaba de escuchar, Gabriel reanuda la marcha y el trío sigue su camino a Thorndip. Acercándose al enorme bosque, descubren una serie de fuertes hop bloqueando su camino, por lo cual el gitano debe usar sus poderes para abrirse paso. Ya en el interior, la vidente le revela que Thorndeep siempre ha sido un lugar lleno de oscuridad. Durante el reinado de Logan, el monarca intentó colonizarlo para aprovechar sus recursos, creando asentamientos en lo profundo del bosque. Pero, tras su derrocamiento y la desaparición del héroe de Brightwall en la guerra de Samarcanda, estos terminaron por ser abandonados a causa de los numerosos peligros que acechaban a sus pobladores. Uno de ellos son los Hobbs que ahora habitan en las aldeas y los persiguen a través del lugar. Al anochecer, el grupo se topa con un asentamiento bastante grande y Gabriel debe infiltrarse para abrir la puerta principal. Como es habitual en esta franquicia, lo terminan descubriendo y el gitano tiene que enfrentarlos para sobrevivir. Terminado el combate, Gabriel rescata a un leñador local llamado Fergus, quien había sido capturado por los odiosos enanos con la intención de cenárselo. El muchacho le ofrece darle un aventón y el leñador acepta gustoso. En el recorrido, Teresa le pregunta si conoce la ubicación del Templo de los Iluminados y Fergus le dice que sí, aunque también le advierte que el camino es bastante peligroso. Agradecido por salvarle la vida, el hombre invita a Teresa y Gabriel a pasar la noche en su granero en el pueblo abandonado de Woodsy, y ambos aceptan. Una vez ahí, el gitano parte junto a su anfitrión para preparar las defensas y tener un tour guiado por el pueblo, mientras que Teresa se queda en el granero visiblemente afectada por la herida que le infligió el devastador. Recorriendo el lugar, Fergus le habla sobre sus amigos, revelándole que es el último habitante de Thorndip, dado que el resto se marchó hace mucho y aquellos que decidieron quedarse ahora están muertos. Ya en la casa del leñador, ambos comparten un trago y el hombre le cuenta su historia. Woodseed fue el último asentamiento habitado del bosque. Ahí vivían Fergus y su esposa, Peg, junto al resto de pobladores. Lamentablemente, con el paso del tiempo y el incesante ataque de los balverinos, ellos fueron los últimos que quedaron en pie. Sin la posibilidad de irse de Thorndy por los peligros del camino, la pareja decidió quedarse en su hogar. Por desgracia, un día, mientras recolectaban hongos en el bosque, fueron atacados por las bestias lobunas y Fergus huyó despavorido, 
dejando atrás a su esposa. Desde ese entonces, el pobre hombre ha buscado su cuerpo para darle un entierro digno, y por esa razón, los Hobbs lo capturaron en primer lugar. Cuando se disponen a dormir, son atacados por Valverinos y tienen que volver al granero para salvar a Seren y Teresa. Luchando ferozmente, el dúo llega hasta el lugar y Gabriel incluso enfrenta un Valverino blanco. Tras derrotarlos, el grupo decide descansar un poco y a la mañana siguiente se preparan para partir. Sorpresivamente, el devastador llega a Woodseed y Fergus se ve obligado a dejar atrás su hogar para salvar su vida. Decidido a pagarle su deuda de gratitud, el leñador los guía a través del peligroso bosque hasta alcanzar la Forja del Fuego, el templo de los iluminados en Thorndip. Al llegar ahí, el grupo se toma un pequeño descanso, durante el cual Gabriel sigue cuestionándose sobre la decisión de los tres héroes de otorgarle los guanteletes e incluso siente remordimiento al recordar a su fallecido padre, quien nunca le gustó su fascinación por las fábulas de héroes. Para calmarlo y demostrarle que dentro de cada persona existe uno, Teresa le cuenta su historia de origen, haciéndole ver que no siempre fue la vidente que es actualmente. Antes de recibir sus poderes, solo era una niña común y corriente que le gustaba divertirse en los campos junto a su hermano. Para su mala fortuna, cuando Jacob Blades atacó a Oakvale, el demonio mató a su padre, raptó a su madre y la dejó ciega al negarse a darles la ubicación de su hermano pequeño. Sola y desprotegida, Teresa vagó por el bosque cercano durante tres días, hasta que fue encontrada por un héroe renegado llamado Twinblade y esta la adoptó. Bajo su protección, Teresa fue adiestrada en los caminos del guerrero y aprendió a dominar sus habilidades con trabajo duro y esfuerzo. Antes de que pueda continuar su historia, Fergus se acerca a ellos y les pregunta si están listos para entrar al templo. Gabriel se le une, pero Teresa decide quedarse atrás, prometiéndole que, una vez recupere la joya de Blaze, cumplirá su parte del trato y le ayudará a librarse de los guanteletes. En el interior, el dúo es atacado por más valverinos, pero logran repelerlos. Asimismo, Fergus encuentra los restos de Peck y decide darles un entierro digno, mientras Gabriel se adelanta. Avanzando por el lugar, el gitano se topa con las almas de dos iluminados, quienes le someten a distintas pruebas para obtener la joya del héroe del fuego. Alcanzando el altar, el propio Blaze habla con Gabriel y le advierte que la oscuridad del corruptor se hace más fuerte con cada día que pasa, por lo cual deben darse prisa para detenerlo o será demasiado tarde, otorgándole así su joya para que ahora tenga el dominio sobre el fuego. Agradeciendo la ayuda de sus asistentes fantasmales, Gabriel regresa con Fergus para concluir el sepelio de su querida esposa, cuando, sorpresivamente, son atacados por el devastador y tratan de huir, pero su enemigo se los impide y se ven forzados a enfrentarlo. Incluso con los guanteletes y el poder de Blaze, Gabriel es incapaz de derrotarlo. Al verse acorralado, el chico le pide ayuda a un asustado Fergus, que, arrepentido por abandonar a su esposa cuando más lo necesitó, decide redimirse para salvar a su amigo, sacrificándose para que Gabriel pueda destruir al devastador con los primeros rayos del nuevo amanecer. Aunque el chico intenta salvarlo, es demasiado tarde y Fergus se rehúsa, decidiendo reunirse finalmente con su querida Peck y el resto de sus amigos en el otro mundo, algo que tiene un gran impacto en Gabriel, pues cuando Teresa se dispone a quitarle los guanteletes y aún triste por la pérdida de su amigo, el gitano decide aceptar su destino y salvar al Bion en su hora más oscura, convirtiéndose así en el héroe que siempre deseó. Antes de partir, Gabriel sepulta a Fergus junto a su esposa y luego abandona el templo. De vuelta en la senda, Teresa le explica que, para lograr detener al corruptor, deberán recuperar las dos joyas restantes y luego viajar hasta la aguja, pues la torre es el único lugar en el que podrán desterrarlo al vacío al igual que sucedió miles de años atrás. Como es de esperar, su adversario intentará detenerlos. Por último, le dice que si bien han logrado derrotar al devastador, todavía queda la última de sus tenientes, la tentadora. Rumbo a Mightymore, Gabriel y Teresa transitan por Blade Barrow, una ciudad fantasma que fue fundada por héroes tras la caída del viejo reino. Mientras recorren sus ruinas, la vidente le cuenta la historia de William Black, el primer héroe de Albion quien se alzó en contra de la corte para acabar con su tiranía y fundó el viejo reino. Aunque, derivado de su combate contra los demonios del vacío, su alma fue dañada por una profunda oscuridad que lo atormentó en los años venideros. Al envejecer, William notó que esta oscuridad podría terminar por corromperlo completamente y decidió dejar la corona para aventurarse al vacío y librarse de dicha maldición. Lo que logró, pero tuvo graves consecuencias. 
Por un lado, el héroe no volvió a ser el mismo, dado que la maldición menguó sus fuerzas y marchitó su cuerpo, lo que le forzó a sumirse en el anonimato, pues ya nadie lo reconocía. Y, por el otro, su oscuridad se quedó en el vacío, lentamente transformándose en el corruptor. Llegado a cierto punto del camino, son atacados por Hobbs, hiriendo otra vez a Seren y tienen que apresurar el paso para escapar. Irremediablemente se topan con otra fortaleza de estos pequeños bribones y Gabriel debe hallar la manera de abrir la puerta. De regreso en el carromato, se percata que la herida de Teresa sigue empeorando, por lo cual deben apresurarse. Es así como alcanzan las piedras antiguas, un monumento del viejo reino bajo el que se oculta el segundo templo de los iluminados. Antes de entrar, el grupo toma un descanso y Teresa vuelve a contarle sobre su vida a Gabriel. Tras la derrota de Jacob Blades a manos de su hermano, la sed de venganza de la vidente no fue saciada, por lo cual, y en busca de respuestas, decidió emprender un largo viaje que le llevó a recorrer las tierras más allá de Albión. Durante el mismo, se topó con personas que le ayudaron sin pedir nada a cambio, pero también hubo otras malintencionadas. Eventualmente, la mujer llegó a las misteriosas tierras de Samarcanda, donde se estableció durante siglos para estudiar en sus vastas bibliotecas. Fue ahí donde descubrió la verdad sobre la aguja y la caída del viejo reino. Entonces, decidió que debía encontrar la manera de reconstruir la torre para usar su poder. Usar su poder en beneficio de Albión. Usar su poder para eliminar el mal definitivamente. Para su desdicha, la vidente carecía de los medios para hacer lo posible. Al igual que en el anterior templo, Gabriel debe entrar en solitario para superar las pruebas por sí mismo y que Stone lo considere digno de portar su poder. Aún así, Teresa le advierte que tenga cuidado, pues las pruebas no serán el único peligro que enfrente, ya que el lugar está habitado por hombres huecos. Contrario al templo de Blaze, el de Stone es un sitio oscuro y tenebroso dedicado a los muertos. Aquí también la guarda un guía espiritual que lo acompañará en su peligrosa travesía repleta de criaturas y no muertos. Un reto que supera exitosamente y alcanza el altar, en donde Stone habla con él y le otorga tanto su joya como su daga, encomendándole la misión de recuperar la última joya para reunir el poder de los tres héroes y detener al corruptor. Antes de partir, la heroína le indica que el tercer templo está en Echo Hills. Entonces, Gabriel se marcha, pero no sin antes enfrentar otro temible troll. Nuevamente en el exterior, el héroe se reúne con su montura y la vidente, poniendo rumbo a su destino. Aunque, para llegar ahí, primero necesitarán cruzar el río de Ironwash, a dos días de distancia. Transcurrido ese tiempo en relativa tranquilidad, el trío se topa con un panorama desolador, los restos ardientes de una enorme caravana atacada por otros Hobbs, cuya única superviviente es una chica llamada Betty. Sin dudarlo, el par le ofrecen unirse a ellos y continúan su camino hacia el río, con la esperanza que el padre de la muchacha haya huido a un asentamiento del otro lado. Más adelante en el sendero, el grupo se topa con los atacantes y Gabriel debe repelerlos. Asimismo, descubren más asentamientos abandonados a causa de los peligros y la pobreza, factores que han obligado a sus habitantes a migrar. Con la ayuda de Betty, el grupo toma un atajo por las tierras encantadas de Fallen Fen, una antigua carretera del reino que también fue abandonada cuando el faro que la alumbraba se apagó y los no muertos la invadieron. Ahora, sus únicos transeúntes son hombres huecos y los espíritus de los soldados de la vieja guardia que perdieron la vida defendiéndola y no han logrado descansar a causa de su fracaso. La única manera en que podrán cruzarla a salvo es encendiendo nuevamente el faro de la fortaleza Stonehaven, por lo cual Gabriel se pone manos a la obra y se desata una épica batalla entre fantasmas y no muertos. Pese a los obstáculos, el héroe consigue su objetivo y finalmente libera las almas de los soldados al cumplir su deber con honor. Luego de esto, el grupo cruza el río de Ironwash sin mayor problema y continúan al fuerte Northward, el cual, para su sorpresa, ha sido tomado por los Hobbs y deben abrirse camino a punta de hechizos. Por lo que pueden observar, parece ser que... Cada vez más habitantes están sufriendo el ataque de las fuerzas del corruptor y dejando atrás sus hogares en medio de una huida desesperada. Poniendo un buen tramo de distancia con la fortaleza, el grupo se detiene para acampar en Forwatch, una antigua torre de vigilancia. De esta manera, Seren puede descansar para recuperar fuerzas. Encendiendo la fogata, las cosas se ponen un poco más cercanas entre Gabriel y Betty, pero son interrumpidos por Teresa 
quien les dice que necesitarán más leña para la noche y la chica se va a buscarla. Horas más tarde, la muchacha no ha regresado. Cuando están preguntándose por su paradero, escuchan sus gritos en la distancia y da inicio a una persecución inesperada a lo largo de las montañas Wildfire, pues, al parecer, una fuerza oscura la ha raptado. En el camino, Teresa revela que la oscuridad que siente es la tentadora. Asimismo, revela que en el pasado, esta mujer solía ser un alma noble increíblemente bella que podía curar hasta los corazones más oscuros, pero cayó bajo la influencia del corruptor, quien la manipuló ofreciéndole poder y gloria. Al final del camino, encuentran a Betty a las afueras de una pequeña capilla, que resulta ser la entrada al último templo de los iluminados. A diferencia de los anteriores dos, el templo de Sol no tiene pruebas a superar o guías espirituales, pero Gabriel debe eliminar la corrupción que hay en su interior para alcanzar el altar. Una vez ahí, el héroe de la luz habla con él y le felicita por llegar tan lejos en su travesía. De la misma manera, confirma que los héroes tomaron la decisión correcta al elegirlo y le entrega su joya para que porte el poder de la luz. Entonces, le dice que está listo para enfrentar al corruptor y que deben viajar hasta la aguja para cerrar la brecha interdimensional. Acto seguido, el héroe abandona el templo y descubre que Betty es en realidad la tentadora, atacándolo. Además, la criatura oscura se burla de Teresa por su incapacidad de percibirla a causa de la herida del devastador, la cual está quitándole sus poderes y destruyendo su propia alma. Teniendo a Gabriel inconsciente a sus pies, la teniente del corruptor se introduce en su mente y da inicio a una batalla de voluntades, en donde la tentadora intenta destruir su determinación, pero el muchacho consigue imponerse usando todas sus fuerzas y la destruye en el proceso. Vivos de milagro, el par se dispone a emprender el tramo final de su viaje hacia la aguja. Haciendo una parada más en Echo Hills, Gabriel se disculpa por dejar que sus sentimientos los pusiesen en riesgo, ante lo cual, Teresa le dice que no lo haga, pues aquello que deseamos no siempre sucede como esperamos. En esta ocasión, le cuenta lo que tuvo que hacer para lograr sus objetivos más de un siglo atrás. Tras su regreso al avión, una letal enfermedad arrasó las tierras del reino y cobró las vidas de miles de personas, entre las cuales se encontraban la esposa e hija del regente de Bowerstone, Lucien Fairfax un hombre con los suficientes medios y recursos como para reconstruir la aguja. A través de susurros y sueños infundidos, la vidente se encargó de que Lucien desentrañara la historia de la torre y dedicase su vida entera para levantarla de nuevo, siempre obsesionado con la idea de revivir a su familia. Sin embargo, Teresa tenía otros planes. De esta manera, tras un maquiavélico plan para hacerse con ella, Lucien necesitaba de un héroe para concluir la construcción de la aguja, y Teresa requería otro para arrebatarle el control. Descubriendo dos pequeños que compartían su linaje, empezó a mover sus hilos e influencias para poner todo en acción. Proveyéndole con artículos del viejo reino, la vidente se encargó que un comerciante llamado Murgo visitase Bowerstone para ofrecer sus mercancías, específicamente una caja de música que alertaría a Lucien sobre su sangre de héroe. Activándola, el rey los llamó ante su presencia y lo que pasó después puso en marcha la profecía del albionato para derrocar la tiranía de Lucien. Gorrión fue una pieza más en su partida de ajedrez. Aún así, cuando obtuvo el control de la aguja, la vidente reflexionó sobre lo terrible de sus acciones y, por primera vez en siglos, lloró. Concluyendo su relato, se hace un silencio sepulcral. Gabriel no habla porque está atónito y Teresa tampoco, porque no le enorgullecen sus acciones. Sin embargo, quiere que el joven héroe entienda que a veces hay que tomar decisiones difíciles para conseguir aquello que deseamos. Sin decir una palabra, el trío decide retomar el camino y ponen rumbo a Shellfields. Como era de esperar, el corruptor envía sus fuerzas para detenerlos y tienen que luchar mientras avanzan. Mirando en la distancia, Teresa revela que el corruptor ha corrompido a las criaturas mágicas de Albion y ahora las está usando para atacarlos. Peor aún, al llegar a su siguiente parada, Gabriel descubre horrorizado los restos de su propia caravana. Inspeccionando el lugar en busca de sobrevivientes, el héroe solo encuentra a Catlan, herido de muerte. El hombre le revela que su tribu fue emboscada y aniquilada por valverinos corrompidos por la oscuridad. En ese momento, las criaturas se hacen presentes para atacarlos y Gabriel cobra venganza por su gente. Con sus últimas fuerzas, Catlan felicita a Gabriel por su valentía 
y acepta que siempre tuvo razón al respecto de la magia y los héroes. Confiándole el futuro de Albión, su líder muere. Después de enterrar a su amigo, Gabriel y Teresa comparten una última charla mientras descansan en los cañones de Deep Gorge. Aquí, la vidente le hace una revelación final. Desde hace miles de años, se ha pensado que aquello que destruyó el viejo reino fue un deseo egoísta del arconte en turno, algo que no es verdad. Lo que causó su caída fue la propia arrogancia de la humanidad y su insaciable deseo de poder. Fruto de estos deseos oscuros se creó la aguja, y esto, a su vez, permitió que el corruptor esparciese su influencia por el viejo reino. Un error que la vidente cometió nuevamente por su arrogancia. Al reconstruirla un siglo atrás, Teresa reabrió la brecha que los tres héroes cerraron mediante su sacrificio. A lo largo de los últimos 100 años, el corruptor se ha hecho más fuerte y ha enviado a sus tenientes para preparar el camino. El primero en volver fue el rondador, que trató de conquistar al bion para su amo. Sin embargo, falló y fue destruido por el héroe de Brightwell. Entonces, 10 años después, otorgó su poder a la emperatriz oscura de Samarcanda y se deshizo del último heredero de William, poniendo un fin definitivo a los héroes en Albion. Ahora, en su era, envió al devastador y la tentadora para eliminar a la vidente y el gitano, revelando así que Gabriel siempre fue la pieza más importante de todos sus planes, desde que vio el futuro de Albion en la aguja, un héroe puro de corazón y que sería capaz de enfrentar a la oscuridad cuando no hubiera más héroes por linaje. Retomando el camino por última vez, el trío se dirige a la costa del Kraken, donde encontrarán un portal Collis que les permitirá viajar hasta el interior de la aguja. Durante su recorrido, deben cruzar a través de las ruinas de Bastión, la ciudad industrial de River repleta de cadáveres carbonizados. Desplazándose por sus destruidas calles, Teresa le explica que el despiadado hombre la abandonó a su suerte cuando vio lo que se aproximaba desde la aguja y esto la hizo presa fácil para las fuerzas del corruptor. Haciendo frente a numerosas hordas de enemigos, la vidente, el héroe y su fiel corcel corren a toda velocidad hacia el portal. Sin embargo, cuando están por llegar, se percatan que el corruptor ha comenzado su invasión y está por cruzar la brecha interdimensional. Una vez en el portal Collis, Teresa le hace una devastadora revelación a Gabriel. En su estado actual, por la herida del devastador, solo tiene energía suficiente para transportar a dos personas a la aguja. Al enterarse, el héroe se niega rotundamente a dejar atrás a su compañera de toda la vida. Ante esto, la evidente le recuerda que los héroes que han salvado el reino en el pasado también tomaron decisiones difíciles e hicieron grandes sacrificios. En ese momento, el portal es activado y las fuerzas del corruptor se precipitan hacia ellos. En un acto de heroísmo, el jinete y su montura se despiden por última vez y su fiel compañera carga valientemente contra las tropas del enemigo, dándoles el tiempo suficiente para entrar en el portal. Ya en la aguja, la estructura comienza a colapsar ante la llegada del corruptor y ahora es Teresa quien decide sacrificarse, pues, para derrotar a su enemigo, Gabriel deberá canalizar la luz a través de ella. Siguiendo sus órdenes, el héroe activa la aguja y defiende a la vidente mientras absorbe la voluntad que la torre ha almacenado durante los últimos 100 años. Entonces, cuando ha canalizado el poder, la heroína pide un deseo y desaparece en medio de un destello cegador. Hablando por última vez con Gabriel, Teresa le indica que debe alcanzar el corazón de la aguja para destruirlo con el poder de los tres héroes. Aceptando su destino, el héroe se deja caer al vacío en una prueba de fe, escuchando por primera y última vez al corruptor, quien amenaza con conquistar al bion y los territorios más allá. Maniobrando en el interior de la estructura, Gabriel alcanza el corazón y usa los guanteletes para concluir su aventura. Y, justo como pasó miles de años atrás, la aguja desaparece en medio de una gran explosión que destruye finalmente al corruptor. Ya fuese por el deseo del avidente o la gracia del destino, el héroe consigue sobrevivir al ser teletransportado a la costa del Kraken. Caminando por la playa, un pensativo Gabriel reflexiona sobre su viaje y su nuevo deber de proteger el reino de cualquier futura amenaza, entendiendo finalmente una verdad que las fábulas de Albión siempre nos han repetido a través de las eras, y esa es que los héroes no se definen por su linaje, sino por sus acciones, que el poder para crear un mejor futuro está en nuestro interior, solo hay que actuar, solo hay que creer, pero sin sacrificio no puede haber victoria. Tal vez algún día 
Albion vuelve a enfrentar la oscuridad, pero, al igual que pasó antes, la luz de un nuevo amanecer estará ahí para traer la esperanza, y alguien dispuesto a actuar siempre estará destinado a convertirse en un héroe, porque un héroe puede ser cualquier persona, provenir de cualquier lugar y tener orígenes muy variados, un niño nacido en medio de una gran oscuridad, un mercenario extranjero en busca de grandeza, un granjero que le gustaba perseguir pollos, un migrante en busca de un nuevo hogar, una madre que deseaba proteger a sus hijos, una mujer en busca de conocimientos y superación, un huérfano que decidió volar alto en memoria de su hermana, un hombre que cometió errores y buscó la redención, un noble y su sirviente que decidieron vivir su propia aventura, una guerrera que luchó por el bienestar de su pueblo, un valiente soldado que no dudó en ayudar a otros, un veterano de guerra que protegió a su ahijado, un príncipe que deseó salvar su reino, un avidente dispuesto a sacrificarlo todo por los demás, o un simple gitano que se atrevió a soñar con ser un héroe. Al final, la mayor lección de estas fábulas es una sola, los héroes no nacen, se hacen, y con trabajo duro y esfuerzo, tú puedes ser el siguiente.